está explicado de hoje, nós vamos continuar a falar das fases da aprendizagem. No episódio anterior, nós falamos do, da fase da atenção. Neste episódio, nós vamos falar sobre a fase da compreensão, como ela é importante para a aprendizagem. Vem conosco! Dado a fase da atenção e todo o esforço que eu fiz para ficar atento, para prestar atenção à aula, agora é muito importante compreender aquilo que eu fiquei atento por tanto tempo. Ou seja, a fase da compreensão é verdadeiramente entender aquilo que me está sendo ensinado. E para que a compreensão aconteça, temos aqui dois lados da moeda. Primeiro, o professor, que deve é, utilizar de recursos para chegar ao aluno, ou seja, uma linguagem adequada e dar ao aluno materiais e métodos adequados de ensino, estimular o aluno à aprendizagem e, sobretudo, verificar se o aluno está verdadeiramente compreendendo e não somente passar o assunto porque tem que cumprir o currículo da escola. Por outro lado, também temos aí os alunos que devem fazer o um esforço também para compreender e verificar se o que está a compreender é verdadeiramente o que o professor está a ensinar. Isso se passa porque o nosso cérebro ele não gosta da incompreensão, ele não gosta das incógnitas, ele não gosta de não conhecer as coisas. Por isso, ele vai fugir da incompreensão de duas formas. Compreender de forma errada, equivocada, só para não ficar na incompreensão, eu aceito qualquer explicação que o meu cérebro dá. Ou, segundo passo, ele vai fugir completamente da explicação e aí fica mais difícil para o aluno porque emocionalmente ele vai se distanciar do tema que está sendo abordado. Essa fase da compreensão ela é verdadeiramente importante para o processo de aprendizagem. Não vamos passar para a fase seguinte, ou a fase da memorização, sem a fase da compreensão. Ou o que é pior, é passar para a memorização, o processo de guardar a informação, a partir dos conceitos errados e da aprendizagem errada ou da compreensão errada que tivemos. E aí fica um pouco mais difícil para consertar lá na frente. Por isso que é importante verificar, mais uma vez, o que o aluno aprendeu. Alguns impeditivos da compreensão podem ser processos cognitivos, pode ser a idade, pode ser problemas motores, problema de visão, até mesmo, como já falamos na, no vídeo anterior, o processo de atenção. Alunos desatentos tendem a não compreender a mensagem. Por quê? Porque ele compreende uma parte, mas perde a outra parte da mensagem. E aí a compreensão fica um pouco debilitada. Como também problemas visuais e auditivos que impedem que o aluno escute toda a mensagem de forma correta, ou, per ou perder alguma informação no meio do caminho, alguma palavra que não se escutou bem, como também no processo visual. E aí o aluno não está enxergando muito bem o quadro, não está a ver muito bem o que o professor está escrevendo ou não vê muito bem o que está sendo projetado. Então, retirar todos esses empecilhos para compreensão, ou melhor dizendo, criar estratégias para diminuir essas, esses impeditivos, porque muitos deles não conseguimos remover, é essencial para a aprendizagem. Tudo isso passa pelo processo de um professor em sala de aula melhorar a sua qualidade de ensino, como também do aluno de melhorar o seu tempo de atenção e compreensão durante o processo de ensino. É claro que existem também outros impeditivos da compreensão, como, por exemplo, uma escola ruidosa, alunos desordeiros na sala de aula e, com certeza, também um material de aprendizagem de baixa qualidade. Tá explicado? Eu sou João Paulo Lima e fica por aqui mais um Tá Explicado.